Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme ce mercredi pour un nouvel épisode de la carrière manager avec l'AS Monaco. Je suis très content de vous retrouver dans cette carrière manager le mercredi parce qu'il y a un petit peu d'enjeu en championnat, on est cinquième. On vient de sortir Offenheim en huitième de, de Ligue des Champions, donc on a fait un, un joli coup puisque le match retour, on avait fait 1-1 à l'aller, on a gagné 3-1 au match retour euh, directement là-bas en Allemagne, à Offenheim. Donc du coup euh, très content parce que voilà, on va aller jusqu'en quart de finale et on va voir, à mon avis ça va être un tirage un petit peu dur, mais euh, content qu'on ait passé ces huitièmes de finale. Aujourd'hui au programme on va jouer les Girondins de Bordeaux et le LOSC à qui on a acheté euh, Mike Ménian et à qui on a acheté euh, Jules Koundé mais il reste du Kamano, il reste du Nicolas Pépé donc il y a du joueur très intéressant aujourd'hui face à nous et euh, je passerai le match de camp peut-être en fin de vidéo, je couperai au montage et je vous donnerai le score tout ça pour clôturer le mois de mars aujourd'hui, on arrive euh, quasiment à la toute fin, hein. toutes les, les carrières se suivent, je crois qu'en tête on a euh, l'AS Monaco qui est premier en termes de, de date, après on a juste derrière euh, Manchester qui est aussi euh, au huitième de finale de Champions League, et on est avec, euh, avec la carrière de Séville euh, dimanche, du coup, on est sur le 16 e retour de euh, Europa League, on joue euh, le rapide de Vienne. Donc voilà, toutes les carrières euh, avancent à grands pas, avancent bien, je suis content de, de l'avancée euh, de, des carrières managers et de ce que je peux vous proposer, puisque voilà, là il y a vraiment un, un gros gros challenge, avec Manchester on est premier, avec Séville on est troisième, et là on est cinquième avec, euh, avec l'AS Monaco, du coup, on a deux matchs euh, de retard, non, on a un match de retard face à Montpellier, pardon, qui a un match en avance finalement, et euh, du coup on pourrait revenir euh, à, à 52 points, donc ça ce serait, euh, ce serait vraiment pas mal et, et raccrocher l'OM, il, euh, il faut à tout prix qu'on retrouve le podium. Alors par rapport à la vidéo de mercredi dernier, j'ai sélectionné deux commentaires, le premier c'est celui de Julien qui me dit tu fais de moins en moins de traitements de commentaires, c'est dommage, on a l'impression que nos commentaires ne servent à rien. Alors il y a des fois, euh, je traite pas de commentaires parce qu'en fait euh, le message est général en fait dans les commentaires, c'est tout le monde qui me dit euh, euh, ah t'as as fait une coquille à ce moment là, tu t'es trompé, moi je dis, ah, dis merci à un, je dis ah, merci de la rectification, je me suis rendu compte au montage, mais bon qu'importe, des fois il n'y a, a pas réellement de, de, de réponse à, à donner, après il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de commentaires, je les lis tous, et je le redis encore une fois, je les lis tous, je sais que ça vous entendez sur quasiment toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube, et je sais que vous en regardez beaucoup, je lis absolument la totalité des commentaires, tous, 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 il y a des fois, mon réveil sonne à 7h, à 1h, 1h30 du matin, je suis encore avec mon téléphone, en train de regarder les commentaires, en train de mettre des, des likes à vos commentaires, en train de répondre quand ça nécessite une, une réponse, ou même de dire merci tout simplement pour les gentils messages, donc Julien, je te garantis que je lis absolument la totalité des commentaires, la, la preuve, le, le tien, et euh, aujourd'hui euh, euh, a une réponse en fait aujourd'hui dans cette, dans cette vidéo donc ne croyez pas que les commentaires ne servent à rien je réponds absolument euh, euh, à tout le monde dès que je le peux et, euh, et je les traite avec grand plaisir c'est juste que comme je vous l'ai dit depuis, depuis toujours que je fais ça je manque juste de temps parce que moi j'ai un, un travail, j'ai Youtube, j'ai le foot ça prend énormément de temps et il y a des fois je me dis mais comment t'as fait pour sortir 3-4 vidéos cette semaine avec l'emploi du temps que t'as eu c'est impossible, moi je rêverais hein, de pouvoir faire du Youtube euh, euh, du lundi au on va dire aller au, au vendredi soir comme euh, finalement quelqu'un qui travaille je rêverais de pouvoir faire ça je rêverais de pouvoir vous faire des vidéos d'analyse quotidienne comme, euh, comme certains le font et c'est excellent et pour la plateforme et pour le football je rêverais de pouvoir vous proposer euh, euh, trois vidéos par semaine sur FIFA je rêverais de pouvoir vous proposer deux vidéos par semaine sur Football Manager, je rêverais de pouvoir vous filmer mon quotidien sur les terrains de foot je rêverais de pouvoir faire tout ça les amis malheureusement c'est pas possible parce que euh, parce que voilà, je manque de temps, et malheureusement, le temps que je peux pas attribuer à YouTube, je vais, je vais pour remplir mon frigo, et, et voilà, pour, pour, pour vivre tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas encore possible, je sais pas si un jour ça sera possible, je sais pas du tout si un jour YouTube me permettra de, de, de ne faire que ça. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas possible. Et le deuxième commentaire, c'est celui de Ougaro, alors j'espère que j'écorche pas ton pseudo, de toute façon, il s'affiche à l'écran. Euh, Nano, est-ce que tu as regardé la série Netflix sur Sunderland Je la conseille, ça pourrait t'intéresser, j'en parle, parce que du coup, ça peut informer tout le monde, alors renseignez-vous si vous avez 14, 15, 16 ans, 17 ans, euh, et que papa a Netflix ou maman, qu'importe, ou, ou les deux, vous, euh, vous avez des séries très intéressantes, et je, je me permets du coup de, de rebondir sur ton message, je n'ai pas vu la série sur Sunderland, je vais la regarder, elle est sur... Euh, du coup sur, euh, sur my list, alors moi j'ai Netflix en anglais mais j'ai, comment t'appelles ça, euh, la liste à regarder, à regarder plus tard, je sais pas comment on dit, ça s'appelle my list en tout cas sur moi sur euh, Netflix en anglais, j'ai Sunderland, je vous rappelle aussi qu'il y a une série, ou je vous informe en tout cas qu'il y a une série sur les légendes de première ligue, il y a une série moi que j'ai adoré sur Boca Junior, qui est vraiment très très bien, il y a un reportage sur le foot avec un éducateur qui est... Euh, au top, c'est euh, une, une série sur les quartiers euh, en Ile-de-France, en région parisienne, principalement dans le 93, je crois, euh, qui s'appelle, je sais plus le nom, elle est, elle est excellente cette série, avec un éducateur qui est très très bon, euh, où on, on va vraiment euh, en immersion dans la, 
dans la, dans la cité, dans les quartiers, avec les, les plus jeunes footballeurs, avec un club qui a je sais pas combien de licenciés. Pas... Il y a des trucs excellents sur Netflix euh, concernant le football. Je vous conseille très vivement de vous renseigner autour de vous si vous n'avez pas Netflix, si vos parents l'ont, vos frères, vos grands frères, qui vous prêtent le compte en fait, et que vous puissiez regarder toutes ces séries-là. Voilà pour ce qu'il en est des traitements des commentaires. J'en ai sélectionné que deux, et après je crois que j'avais fait une coquille. Euh, je sais pas plus que c'était, mais j'avais fait une erreur, mais globalement, à chaque fois, vous rectifiez dans les commentaires, donc euh, je, je reviens pas dessus. On est parti pour le match contre les Girondins de Bordeaux, nous sommes euh, à domicile, on est à domicile. Euh, Qu'est-ce que je peux vous faire comme composition Aguilar a fait un gros, gros, gros euh, épisode précédent, il euh, y en a un d'entre vous qui m'a dit euh, « Masterclass d'Aguilar », mais c'était exactement le mot, c'était vraiment « Masterclass ». Il a été très très bon, je pose encore des questions sur Vincent Boubacar, je me demande si une vente à 20-25 millions d'euros euh, l'été qui arrive ne serait pas, serait pas bien, parce que je vous le redis, j'ai un attaquant bien ciblé, j'aimerais donner les clés de l'attaque à Rodrigo, l'attaquant de, de Valencia, j'aimerais pouvoir l'acheter, mais j'ai peur que ça coûte au moins 60 millions, et après euh, voilà, j'aurai Tyson à gauche, j'ai Marlos qui arrive, à droite qui pourra mettre de la concurrence à Ronnie Lopez ce milieu à 3 Golovin, Tielemans, Fabregas qui est très fort et pour rappel je fais venir comme en vrai euh, Naldo euh, gratuit qui arrivera à la fin de la saison qui pourra venir euh, rajouter un petit peu d'expérience aux côtés de Jules Koundé, de Camille Zlik et puis rappelez-vous j'ai vendu Jemerson et j'ai vendu euh, Daniel Subasic, Subasic qui en vrai va faire son retour là, je crois que c'est en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, je sais bien en Coupe de France euh, il a, le mec il a pas joué depuis je sais pas combien de temps je, je, je croyais qu'il avait disparu moi je... C'est un truc de ouf, le mec il, est, il a pas joué un match je crois, depuis, enfin, depuis la fin de la coupe du monde, depuis la finale on l'a quasiment pas vu. Et, euh, et moi je sais pas pour être méchant, mais Benaglio c'est juste impossible, quoi. en vrai c'est juste pas possible. C'est un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai pris mes fonctions, quand j'ai lancé ce carrière manager, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. À Manchester j'ai vendu Marouane Fellani, à Monaco j'ai vendu Benaglio. C'est les premiers trucs que j'ai fait, comme quoi je, je, veux pas, je veux pas me vanter ou quoi que ce soit, mais il n'y a, y a pas de... C'est mes clubs de cœur, donc je sais ce qui fonctionne pas. Hein. Voilà, c'est sans prétention aucune, je sais ce qui fonctionne pas. Benaglio dans les cages, c'est juste pas possible. Je préfère mille fois euh, le, le jeune Badia Chile. Je préfère mille fois comme comme être lui euh, le temps que Subasic revienne. Et encore, même si Subasic il revient sur une jambe, autant autant laisser euh, Badia Chile. Bref, je fais la composition et je vous retrouve après. Finalement, pas de changement. J'ai bien regardé, j'ai hésité entre Pierre Gabriel et entre euh, Henrich. D'ailleurs, il y a, je sais pas si vous l'avez vu en vrai, Samuel Grandir qui est prêté sans option d'achat à Strasbourg en vrai. Donc du coup, c'est Mike Ménian dans ses cages, défense centrale Camille Glick, Jules Koundé. Je regarde juste si... Hop, on va mettre un ou loup. Quoique non. Non, non, on va laisser Jemerson au cas où. Euh, Jules Koundé, Camille Glick en défense centrale à droite. Masterclass Aguilar à gauche. Enrich, puisque Barreca est toujours blessé. Et que Pierre-Gabriel est un petit peu fatigué. C'est pas exceptionnel, mais il est un tout petit peu fatigué. Euh, le milieu à 3, ben c'est le même milieu qu'en vrai, hein, finalement. puisque on avait bien intuité. On avait eu une F1 sur Fabregas, puisqu'il a signé en vrai. Euh, faut que je lui mette le numéro 44. D'ailleurs, vous me l'avez demandé. Moi, je lui avais mis le numéro 4, qui était à Aoulou. Mais je vais lui mettre le 44, comme en vrai, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, du coup, Tielemans, Golovin, Fabregas, Ronnie Lopez, Tyson et, euh, et Falcao devant. On fait. Euh, la compo, la compo un peu type parce qu'on a besoin d'aller battre euh, Bordeaux. Je rappelle, il y a Kamano en face, il y a des joueurs euh, vraiment intéressants. Il n'y a pas que lui, mais il y a des joueurs intéressants. Et après, euh, après on a un, un gros... Euh, il y a Yann Caramo aussi qui est prêté par, par l'Inter Milan. Et, et puis voilà, il y a vraiment... Euh, pour moi en tout cas, même si sur euh, le papier on ne dirait pas comme ça... Mais je vais me porter la poisse, je, je sais. Euh, Flonlock c'est les poteaux, moi c'est le karma. Je sais que je vais me porter la poisse... 6 points sur 6 aujourd'hui, par pitié, s'il vous plaît, 6 points sur 6 aujourd'hui, il faut battre euh, Bordeaux, et il faut battre, euh, en plus le terrain il est pérave aussi, regarde, on dirait mon terrain de, de, de mon club amateur, quoi. il est pérave, là. le centre il est horrible, et je suis sûr, attends, on va faire une passe au gardien, enfin regarde, le mec Ménian, c'est de la boue, c'est un combat de boue euh, dans sa surface, bref, 6 points sur 6, euh, attention à Nicolas Pépé, Nicolas Pépé après pour, euh, pour le match contre Lille, attention ici à, à Caramo, à... À, à tous ces euh, tous ces bons joueurs et, et Kamano aussi ça ressemble un petit peu mais c'est pas le même joueur et, euh, et voilà on va essayer de faire au mieux on est parti et de Préville aussi sans oublier Nicolas de Préville l'ancien Lillois Bah, c'est pas loin cette tête, je sais pas qui c'était, je crois que c'était Golovin le numéro 17, j'attends plus de Golovin en vrai, hein. je sais que je vais pas trop trop m'étaler, je pense que j'ai lancé le gameplay pas trop tard, j'ai dû faire 5 petites minutes d'intro, pas plus c'est un petit peu euh, les habitudes de la maison mais euh, bien joué Camille Gli qui gagne un duel, alors là c'est incroyable, c'est je pense la meilleure perf qu'il aura fait dans son match. Bien joué, bien joué, oui Bien joué Ah oh, la sortie de Costil Je pensais qu'il allait reprendre, alors vous allez me dire tu t'enflammes, mais à la Zlatan Ibrahimovic en mode euh, contre, 
contre l'Angleterre, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match avec ce but incroyable euh, face à Joe Hart, la sortie euh, calamiteuse de Joe Hart, ça m'a fait penser à ça. Je pensais que Falcao allait la prendre en, en retournant acrobatique, je pense que c'était... Oula, le pied gauche d'Aguilar. Je pense que c'était un peu compliqué à tenter, mais c'est ce à quoi je m'attendais. Dommage, on aurait pu ouvrir le score face à, à Bordeaux au bout de même pas 20 minutes de jeu. Ça aurait pu être pas mal, j'espère que la pression de Jules Koundé est bien gérée, puisqu'il joue contre son ancien club. Mais en tout cas, on a... Bien joué ça, bien joué. Ronny Lopez Aguilar, c'est peut-être... Oh, Golovin, repoussé par Costil. Et euh, Aguilar, Ronny Lopez, j'espère que ça, fonctionne, ça fonctionnera bien aussi avec Marlos. De toute façon, Marlos, il va devoir se battre pour sa place. Vous connaissez aussi les règles de la maison, c'est-à-dire que tu peux tu peux t'appeler euh, Zizou, avoir 95 de potentiel euh, et 90 de général. Si tu signes dans mon club, il faut euh, à moins vraiment, euh, euh, comment dire, besoin... Euh, vraiment très important euh, au sein du duo titulaire, t'es obligé de faire tes preuves. S'il y a concurrence, t'es obligé de faire tes preuves. Par exemple, Marlos, quand il va arriver, il sera euh, pas titulaire, ou du moins, il va peut-être démarrer un match, mais euh, si ça me satisfait euh, pas plus que Ronny Lopez, si c'est pas un match incroyable, si Marlos, pour son premier match, il fait pas euh, un but, une passe, ou euh, deux passes, un but, ou quelque chose comme ça, bah, ça sera Ronny Lopez qui gardera sa place de titulaire. Voilà, on, on gagne sa place ici, on juge pas en fonction du général, la preuve, puisque... Euh, Jules Koundé est arrivé, il avait 74 je crois de général, puisqu'il a déjà pris plus 3 ou plus 4, et euh, il était titulaire à la place de, de Jemerson qui lui avait euh, 79, qu'on qu a fait passer à 80, et, euh, et que finalement on a, on a vendu. Donc Jules Koundé, même s'il si, euh, fait quelques petites erreurs encore à cause de son, son jeune âge, il a, il a mis euh, clairement euh, euh, au placard euh, Jemerson, et puis on a, on a même vendu Jemerson, Ronnie Lopez encore, qui est servi par Aguilar. C'est vraiment très très fort ce duo, j'aime vraiment beaucoup. On a la blessure de Fabrega, je sais que vous l'avez vu, qui a pris un, un vilain coup. On va temporiser ici devant la surface avec Falca. On va retrouver Fabregas. Fabregas qui se blesse, ça fait chier quand même. Ronnie Lopez qui va travailler son défenseur. On va essayer de... Dommage, c'est récupéré. Ok, c'est la mi-temps 0-0 contre les Girondins de Bordeaux qui résistent bien. Attention à ce genre de match à la con, où on est venu frapper 2-3 fois euh, sur les, les buts de... De Costil, je pense que Fabregas, on va pas faire... Un... Ça me ressemble pas de laisser un joueur qui s'est fait mal, qui a pris un coup, il a tenu jusqu'à la mi-temps. On va le faire sortir et en faire rentrer la vivacité de Sofiane Diop. Ah, Guilar, mais je sais pas pourquoi je frappe pas avec lui. Alors, il est tout le temps très haut, très bien placé. C'est très bien ce qu'il fait. Oh, Ruben, masterclass, Aguilar, mais qu'est-ce qu'il est fort, mais qu'est-ce qu'il est fort, il est incroyable, il est vraiment incroyable, 51 e minute de jeu, ouverture du score sur une passe D, je crois, de Falcao, c'était lui qui était venu au, au tout, tout début de l'action, euh, servir euh, ici, je, je pense qu'on va, va pas le revoir, là, c'est lui qui met une... Non, le 27, c'est qui le 27 Je sais pas qui c'est qui met la talonnade, c'est Tyson le 27, je sais plus, c'est le 24, Aguilar, ça fait... Euh... Ça fait deux fois en deux épisodes qu'il marque. Hein. Il était venu, c'était lui au tout départ de l'action. Je ne sais pas ce que je vous ai laissé au montage. Au tout, tout départ de l'action, c'est lui qui, sur son côté droit, euh, déborde et met un, un, un bazar monstre sur le, le côté droit. Et va essayer de servir. Je crois que c'est Falcao à qui il essaie de mettre un ballon en retrait. Mais euh, ce que j'aime bien chez Aguilar, c'est que euh, je retrouve un petit peu euh, les années euh, où Monaco était champion. Euh, J'en ai déjà parlé avec Mendy et avec euh, Bernard Mendy. Euh, Bernard Mendy, qu'est-ce que je te raconte Avec Benjamin Mendy et... Euh, et Djibril Sidibé qui était très très offensif, mais qui savait aussi défendre. Ruben Aguilar, c'est euh, intéressant parce que euh, il attaque, mais il défend. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, un gros gros plus pour, pour moi. Bien joué Tyson. Oula, c'est quoi cette passe Ça, c'était horrible. Par contre, c'était pas du tout pour lui. Yes Et de 2, 74 e minute de jeu. Le deuxième but, signé Ronnie Lopez, je me suis tâté, j'ai hésité, et en fait je me suis dit, ben, mais non, droitier à gauche, ouvre le pied, évidemment que ça va finir au fond. Je me suis tâté à faire une passe en retrait, tu sais, pour assurer le coup finalement, je me suis dit, mais non, assurer le coup c'est d'ouvrir le pied et c'est de frapper. Il y a une très très bonne relation ici, la Ronnie Lopez qui va fixer son défenseur, qui rentre intérieur, je pense qu'il s'attend. Le défenseur veut naturellement fermer le, 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 le but. Et, euh, et puis pour le coup, euh, au moment où lui ferme le but, Ronny Lopez euh, rentre, et pour le coup ça crée un décalage, et la frappe enchaînée, elle est parfaite, 2-0 face aux Girondins de Bordeaux, on voit pas trop Jimmy Briand, on, trop... on domine totalement de euh, toute façon ce match, mais euh, encore une fois, encore une fois, c'est le côté aguilar Ronny Lopez, ce fameux euh, côté droit de l'AS Monaco qui va venir euh, euh, faire mal à l'adversaire, 
Et euh, la bonne récupération de Tielemans. Bien joué. Il y a peut-être une contre-attaque intéressante à jouer. Oh, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait rentrer euh, William Goebbels. D'ailleurs, c'est son premier ballon. Yes Le ballon piqué de William Goebbels qui venait juste de euh, rentrer... Euh, Willem d'ailleurs, pas William. Willem Goebbels qui venait juste de rentrer à la place de, de Falcao. J'ai complètement oublié de vous le dire. 78e minute de jeu, le 3-0 face au Girondins de Bordeaux qui voit pas trop trop le jour. Et puis finalement, ça me réussit pas si mal que ça de jouer sous la pluie. Je vais peut-être euh, finir par croire que euh, j'ai plus de chance quand il pleut dans ce jeu. Bien joué Aguilar, quelle interception, quelle bonne défense et quel bon appui. Bien joué petit, on va jouer avec Goebbels qui a le contre favorable, qui arrive à la mettre, à Tyson. Travaille le ton défenseur petit, travaille le. Bien joué Ronnie Lopez pour Tyson, on rejoue avec Golovin, on va écarter. Oh non, Tyson, le timing était parfait, la combinaison était parfaite. Et, euh, et malheureusement, c'est juste au-dessus. Peut-être que le centre est un tout petit peu trop fort, un petit peu plus puissant. Euh, L'entrée de Matteo Acuna, le numéro 10, à la place de Yuri Tileman. Je rappelle, Matteo Acuna, c'est un joueur créé par le jeu, un joueur qu'on a été chercher en Argentine. Un euh, tout petit euh, joueur qui mesure un mètre. Euh, Qu'est-ce qu'il mesure 68, je crois, 69. Qui est très frêle, qui est gaucher. Et, euh, et bien évidemment, on a direct pensé à, à Léo Messi quand, euh, quand on l'a trouvé, 94 de, de potentiel. Et, euh, et voilà, il peut jouer euh, euh, milieu offensif droit. Moi, je le fais jouer milieu axe droit, là, pour le coup. Parce que j'ai mis euh, Sofiane Diop euh, axe gauche. J'ai laissé Golovin euh, à la structure, au milieu, qui, euh, qui sera la récupération. Et bien, j'allais dire le dégagement de Mike Ménian qui siffle la fin. 3-0 face au Girondin de Bordeaux. Et croyez-moi, c'était pas si facile que ça, au montage. Car un mot a été... Euh, pas trop, euh, pas trop embêtant. Costil a été peut-être le plus embêtant, je suis d'accord. Victoire 3-0, je suis content. Je suis content du clean sheet. Je suis content de, euh, des buts qu'on a marqués. Je suis content de l'entrée de Goebbels, le petit ballon piqué. Le côté droit et encore euh, la force de cette équipe de l'AS Monaco. On l'a vu avec Aguilar et avec Ronnie Lopez. Et la victoire des Verts, 4 buts à 1. Euh, on est bien. On est très 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 bien. Ça met vraiment de, de, bonnes, de bonnes vibes avant de, de faire le match contre Lille. Euh, ok, plutôt une bonne séance d'entraînement, B, B, D, C, ouais, moyen plutôt. Euh, Acuna, Cesarac, c'est pas mal, Cesarac est aussi un jeune joueur du centre de formation. Joueur blessé, Fabrega 5 jours, on a bien fait de le faire sortir à la mi-temps, parce que ça aurait pu euh, peut-être s'aggraver. Euh, on revient à égalité de points de l'Olympique de Marseille, sauf qu'ils ont un match en retard, donc ça c'est pas une bonne chose pour nous, et on revient à un point de Montpellier. Ok, il faut, faut raccrocher le podium là, il faut, il faut y aller les mecs, il faut y aller. Let's go, c'est parti pour le match contre le LOSC, alors je connais pas du tout euh, le remplaçant de Mike Meignan, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, euh, avec l'argent que je leur ai donné pour, euh, pour changer leur gardien. Euh, je pense que Fabregas, on va pas prendre de risques, blesser 5 jours, et puis... Euh, on va pas, pas s'embêter, on va faire démarrer Matteo Acuna, je pense. Même si euh, Sofiane Diop a fait une bonne rentrée. On va faire dé démarrer euh, Acuna. Euh, D'ailleurs, Fabregas, on va même pas le mettre sur le banc du tout. Parce qu'on va pas prendre de risques. Euh, qui sait qu'on pourrait le mettre à Oulu, tout simplement. Grand Cire, je sais pas si je continue à le faire jouer, étant donné qu'il a été prêté en vrai. Oui, bah oui, bien évidemment, je continue à le faire jouer. Mais euh, Aboubacar joue quasiment plus dans cette équipe. Il va falloir qu'on fasse euh, quelque chose pour lui. Euh, je sais pas. Je sais pas, on verra. Parce que Goebbels, quand il joue, il est plutôt bon. Et c'est pas parce qu'il marque contre, euh, contre Bordeaux que je dis ça. Mais il est vraiment plutôt bon. Donc, euh, donc voilà. On va, on va repartir avec cette même équipe-là. Sauf que c'est Acuna qui va démarrer à la place de Fabregas. On verra. On verra pour, euh, pour Aboubacar. On verra. Parce que quand je fais sortir Falco, maintenant, j'ai plus tendance à faire rentrer Goebbels. Même s'il est moins bon. Il est, plus, il est plus décisif. Il est plus percutant. Donc voilà. Allez, on est face au LOSC, la plus mauvaise défense de Ligue 1. Je m'attendais pas du tout à ça, j'ai laissé l'avant-match. Plus mauvaise défense de Ligue 1. J'ai pas rêvé, hein. c'est bien ce que j'ai vu. Euh, ça, c'est le remplaçant de Mike Meignan. Je sais pas qui c'est, c'est peut-être le gardien euh, euh, supporter lillois. Peut-être que, que vous, ça vous parle. Malheureusement, je connais pas assez la profondeur d'effectif de, du LOSC. Très, très beau stade, magnifique. Euh, c'est Kofi, Hervé Kofi, d'accord. Euh, qui c'est qu'on a On a Soumaoro, que je connais, que j'aime bien, que j'aimerais bien avoir. Thiago Maya, euh, Nicolas Pepe, bien évidemment. Euh, alors, Mendes en 10, Loïc Rémy devant. Euh, bah, on est sur, Nico, sur Nicolas Pepe, sur euh, Soumaoro, bien évidemment, sur Thiago Maya. Je pense que c'est vraiment les trois meilleurs joueurs. On va avoir Nicolas Pepe, il est, quoi il est côté droit, donc du coup, il va avoir affaire à Tyson. Et, euh, et, à, et à Benjamin Henrich. Okay. Et ça, c'est notre composition à nous, vous la connaissez. Et finalement, si vous regardez sur le papier, je suis désolé, mais c'est pas... Le 11 de départ est bon, je suis d'accord. Matteo Acuna, 
c'est pas trop 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 mal, on lui donne du temps de jeu parce qu'on joue le jeu de, de sa progression, 94 de général, je crois que c'est 88 minimum de potentiel, donc on sait ce qu'on a dans les mains, on a de l'or, ni plus ni moins, donc on sait qu'il doit, qu doit progresser, et, euh, et par après sur le banc, quoi c'est Aoulou, c'est euh, Grand Cire, c'est pas, même si on a acheté euh, Vincent Aboubacar, c'est pas non plus euh, exceptionnel, quoi hein. et donc euh, je vous dis, euh, si, on, si on arrive à faire podium et, et d'aller en Ligue des Champions, ce sera vraiment... Euh, vraiment pas mal et je pense qu'on l'aura pas volé et on n'a pas un effectif comme, comme celui de Lyon que moi je trouve vraiment très très fort et, et comme celui du PSG qui lui par contre a une infinité de, de possibilités de 11 de départ tellement l'effectif est bon Ok, bien coupé par Benito. Le centre de Tyson pour Ronnie Lopez Oula, ça fait bizarre de voir tous ces maillots de, de l'AS Monaco dans un stade je vais pas faire de mauvaises vannes parce que je pense que cette vanne elle est usée, le CD il est archi rouillé. En tout cas ça fait plaisir de voir des maillots de Monaco dans un stade. Mmh, la frappe de Tyson. J'ai vu le moment où je devais la mettre à, à Ronnie Lopez. Le moment où il était en avant sur son défenseur et il était pas hors jeu. Il restait derrière euh, Tyson. Et puis finalement je me suis dit vas-y frappe. Et, euh, et on obtient un corner. Mais malheureusement, les corners, sur coup de pied arrêté, je suis vraiment pas ouf sur ce FIFA. Et euh, j'ai eu euh, plus de réussite peut-être dans, euh, dans les précédents. Mais euh, j'ai beaucoup de corners et j'obtiens peu de buts sur corner. Je pense qu'on a une équipe qui est plus, euh, plus technique, plus que, euh, que physique, ça c'est sûr. Yes, bien joué. Mais quelle sérénité, Ronnie Lopez. Bien joué, 1-0, 18 e minute de jeu. Ouf, et oh, c'est la première fois qu'on a de la chance et un petit peu de réussite dans, euh, dans un épisode avec l'AS Monaco, qu'on ouvre le score un petit peu tôt, qu'on ouvre le score en premier, contre des équipes en plus intéressantes, Girondin de Bordeaux et, et Lille, alors attention c'est pas fini, hein, c'est que la 20 e minute de jeu, je trouve que là, ici la cette passe de Golovin elle est très bonne, et la prolongation, alors je sais pas qui c'est, je me demande si c'est pas Matteo Acuna qui lui met ce ballon, je me demande si c'est pas Acuna, je pense que c'est lui, je suis même presque sûr que c'est lui. Et la frappe euh, pied droit de Ronny Lopez, en plus pied droit, elle est euh, quasi pleine lucarne, on va dire ça comme ça, juste devant Soumaoro. Soumaoro c'est pas mal, hein. ça, peut, ça peut potentiellement m'intéresser euh, pour la saison prochaine si ça coûte pas trop trop cher. Après euh, j'ai toujours aimé, je sais pas... Je ne sais pas ce que vous en pensez, que ce soit sur Football Manager, ça arrive Football Manager sur la chaîne, ça arrive. Euh, que ce soit sur Football Manager ou que ce soit sur... Euh, sur FIFA, j'ai toujours bien aimé euh, bon, le côté réaliste, euh, acheter des joueurs euh, où c'est possible, où on réfléchit un petit peu euh, sur euh, les, les, les plus et les moins, sur euh, la, la façon de, de ce transfert, s'il peut se faire ou pas. Je, pense, je me suis perdu le chef dans cette phrase, mais vous avez compris l'idée. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours bien aimé dominer avec mon, euh, avec mon club le championnat dans lequel je joue. C'est-à-dire faire confiance à la formation française, par exemple, là pour... Euh, pour l'AS Monaco, alors quand je dis formation française, je prends, euh, je prends en compte euh, les joueurs, euh, Nicolas Pépé joue pour la Côte d'Ivoire, bien évidemment, mais euh, vous avez compris encore une fois l'idée, bien joué, oh oui Ah, la frappe tendue d'Aguilar, Masterclass Aguilar, oh, ça sera son nouveau surnom ça, Masterclass Aguilar, 33 e minute de jeu, la frappe du numéro 24, elle était euh, quasi parfaite cette frappe, parce que voulait, je voulais pas qu'elle décolle, je voulais qu'elle reste rasante, et, euh, et malheureusement un petit peu dévissée, il y a le, le tac, je crois que c'était sous Mauro d'ailleurs justement, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, cette phrase, elle est beaucoup trop longue, elle a commencé il y a 3 minutes. Euh, J'aime bien recruter les meilleurs joueurs euh, des autres clubs et, euh, et de les mettre ensemble. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, c'est euh, ce qu'a fait l'AS Monaco un peu avant d'être champion. Ils avaient pris euh, Benjamin Mendy à, à Marseille, ils avaient pris euh, Djibril Sidibé au LOSC, ils avaient pris euh, voilà, des joueurs, euh, alors j'en ai que deux là comme ça qui me viennent en tête, mais prendre un petit peu les meilleurs joueurs euh, dans, des, euh, dans des postes euh, cruciaux. Et, euh, et, de les mettre, euh, et de les mettre ensemble. Et c'est ce qui a fait que... Euh, ils ont... Non. Oh si. Oh si, bien joué. Oh bien joué. j'étais Il est pas hors-jeu Non, il est pas hors-jeu. Ok, bien joué. J'étais pas sûr. Le but de Tyson qui va fêter ça avec euh, un coéquipier euh, en grande difficulté. C'est Vincent Aboubacar. Peut-être que euh, si le taf est fait, il rentrera dans ce, dans ce match. Le centre est quasi parfait. Hein. Le centre est quasi parfait. Il faut juste tendre le pied pour la mettre au fond pour Tyson. Bien joué. On recommence à, à retrouver euh, Général Tyson. Qui, euh, qui commence à marquer des buts, qui fait marquer aussi, ça fait plaisir. Mais euh, pour conclure enfin cette phrase beaucoup trop longue, si Soumaoro est un très bon joueur du LOSC, 
il faut, et si Nicolas Pepe est un très bon joueur du NOSC, il faut les mettre euh, ensemble avec euh, les deux meilleurs joueurs de l'AS Monaco et acheter les deux euh, meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille avec les deux meilleurs joueurs de, peut-être pas de Lyon, parce que Lyon, je pense que c'est un peu comme Paris, c'est euh, très vite très cher. Voilà, mais rappelez-vous, voilà, Thomas Lemar, Thomas Lemar, il était à Caen avant d'arriver à à l'AS Monaco, et, et c'était euh, c'était le meilleur joueur de camp, au-delà de, 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 de sa capacité euh, très jeune à progresser, et, et, et voilà, on a été chercher euh, le meilleur joueur de, de, de camp. Donc c'est un modèle économique qui fonctionne si après tu revends pas. Si Monaco avait gardé euh, Thomas Lemar, si Monaco avait, avait gardé Benjamin Mendy, si Monaco avait gardé... Euh, euh, bon, ça marche pas pour Bernardo Silva qui avait été chercher euh, euh, Jardim au Portugal, où je suis en train de prendre une séance là. La frappe de Loïc Rémy, ça passe pas loin, on a de la chance. Ça peut relancer totalement le match, ce but. On va, on va rester euh, concentré et calme jusqu'à la mi-temps, mais vous avez compris l'idée un petit peu, voilà, aller chercher euh, le ou les deux meilleurs joueurs euh, dans des clubs euh, moyens abordables, sans manquer de respect euh, ni au, au Girondin de Bordeaux, euh, par exemple avec Amano, ni, euh, ni au LOSC avec, euh, avec Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, sa valeur marchande, elle est, elle est énorme, parce qu'il fait un début de saison incroyable en vrai avec le LOSC. Mais... Euh, on, tous, on revient en arrière au mois d'août. Nicolas Pépé, on l'évalue tous à 15, 20, grand, grand maximum, 25 millions d'euros, grand maximum. Mais parce que là, il a, il a tout fracassé, c'est lui qui porte offensivement le LOSC. Mais euh, au mois d'août, avant le début de la saison, Nicolas Pépé, ça vaut pas plus de 20 millions. Enfin, selon moi, peut-être que je me trompe, mais selon moi. 58 e minute de jeu, l'entrée de Tcheka à la place de Thiago Maia et l'entrée de... Euh, Sofiane Diop à la place de Ronnie Lopez sauf que Sofiane Diop se met en milieu axe droit et c'est Matteo Acuna qui prend la place euh, au déséquilibre au côté droit de euh, Ronnie Lopez. C'est un petit peu risqué mais selon moi peut-être que le plus dur est fait 66 e minute de jeu, la sortie de Falcao on va le reposer, la sortie de General Tyson pour le reposer également et c'est Vincent Aboubacar qui va rentrer, qui va prendre l'axe euh, de cette attaque à 3 et William Goebbels qui va prendre, euh, William Goebbels décidément qui va prendre euh, à gauche la place de, du général Tyson, donc on a fait deux changements offensifs alors qu'on gagne 2-0 c'est un petit peu euh, euh, l'ADN Ferguson, un petit peu l'ADN Solskjaer aussi, puisque euh, depuis que Ole Gunnar Solskjaer a récupéré Manchester United, il est à 7 matchs, 7 victoires consécutives. Merde, j'espère que je vais pas dû porter la poisse en, en disant ça. Mais euh, il fait la même chose, il fait sortir euh, dernier match, c'était contre eux, je sais plus qui. Euh, je sais plus contre qui c'était, et euh, on gagne 2-1. Et euh, il fait rentrer euh, Lukaku à la 70 e minute de jeu alors qu'on gagne 2-0, le but on l'a pas encore pris Et, euh, et on, il fait rentrer un attaquant, là où Mourinho faisait rentrer des, des défenseurs, il faisait rentrer Darmian, il faisait rentrer je sais pas Non, il méritait tellement de marquer euh, But de Goebbels sur une passe de Matteo Acuna, les mecs ils ont 17-18 ans, je pense que ça m'aurait fait euh, bien kiffer mais euh, voilà, en tout cas, ce que je veux dire c'est qu'on fait rentrer deux attaquants alors qu'on gagne 2-0 C'est aussi ça le respect de l'adversaire, c'est... Euh, Dragolovin, dommage. Ils ont, ils ont totalement euh, perdu pied euh, cette équipe du LOSC. Je pense qu'ils sont tellement euh, dans le désir. Oh, le centre, il, est, il était vachement enroulé. Euh, ils sont, sont tellement dans le désir de, de réduire la marque. Après, on l'a vu en, en début, de, début de match. Pire, euh, pire défense de Ligue 1. C'est quand même euh, assez euh, pas imprévisible. Mais euh, j'espère de tout cœur qu'ils n'étaient pas pire défense de Ligue 1 quand on leur a acheté Mike Meignan. Pourtant, nous, je, je crois sincèrement, il n'est pas exceptionnel, je suis d'accord avec vous, il n'est pas euh, largement meilleur que, euh, que Souba, mais j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, ou peut-être que je suis faussé par, euh, par ma satisfaction de cet achat, j'ai le sentiment qu'on concède un peu moins de buts. Ça a été compliqué les deux premiers épisodes avec Mike Meignan, mais là j'ai le sentiment que euh, qu'on est moins moins en galère, on va dire ça comme ça, ou peut-être que Camille Glick et que surtout Jules Koundé a, a beaucoup progressé, mais... Euh, mais pour le coup, allez, accélère. Là, je hors-jeu. T'es hors-jeu, dommage. C'est moi qui te la mets mal, en plus. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Vincent Boubacar. Et c'est vraiment un, un joueur pour lequel j'étais content de son recrutement. Quand Vincent Boubacar est arrivé à Monaco, je me suis dit, mais c'est incroyable ce recrutement, tellement il est, il est bien. Et finalement, c'est moi qui ai, mal, qui ai mal géré. Je suis plus... Je suis plus adepte de la vitesse, moi, devant. Plus que, que du physique et, de, et du côté complet de l'attaquant. C'est pour ça que j'y arrive pas trop trop avec Falcao non plus. Hein. Falcao est très complet. Mais Vincent Boubacar, c'est un petit peu le... Bien joué ça. C'est un peu la, la même idée. C'est exactement ça, Vincent Boubacar. C'est la déviation, euh, le genre pivot. Ouais, frappe pied gauche, malheureusement, j'aurais peut-être dû contrôler. Bon, je suis content parce qu'il a fait une rentrée qui n'est pas exceptionnelle parce qu'il n'a pas marqué. Mais qui est loin d'être catastrophique. Par rapport aux dernières prestations qu'il nous avait fait, ça fait au moins... Vincent Boubacar, ça fait... Euh, 
Ça fait au moins 4 épisodes qu'on l'a pas fait jouer, donc euh, vous comptez, ça fait au moins 8 matchs, au moins, puisque à chaque fois je vous en mets 2 au montage, et, euh, et j'en coupe au moins 1 ou 2, donc ça fait au moins 10 matchs qu'il a pas joué, Vincent Boubacar. Il faut qu'il garde encore cette valeur marchande pour, euh, pour pouvoir euh, continuer... Euh continue un petit peu d'exister euh, commercialement parlant, c'est difficile de parler comme ça, mais, euh, mais c'est un peu le cas. Euh, et bien vous voulez que je vous dise, c'était pas du tout prévu, mais je me demande si on va pas faire un troisième match, ça fait longtemps que je vous ai pas proposé trois matchs au montage, je pense qu'on va faire ça. Alors ce que je peux vous proposer, qui moi me paraît pas trop trop mal, le match contre Caen, je le fais, on le coupe au montage, j'ai un petit peu de temps, pas énormément, mais j'en ai. Donc ça nous permet de clôturer le mois de mars, et vous allez découvrir qui c'est qu'on prend en quart de finale de Champions League, je le sais, je l'ai vu, euh, c'est dur, c'est très dur, c'est une équipe qui a beaucoup recruté, qui a un excellent attaquant de classe internationale, même si malheureusement avec sa sélection c'est un peu compliqué puisqu'il n'est pas sélectionné et, et pourtant il est tellement fort. Euh, ils ont recruté un très gros milieu de terrain aussi, ils ont une très belle équipe, euh, notamment avec, euh, avec des finalistes de, de la Coupe du Monde. Et, euh, et ben vous allez le découvrir, c'est possible, je pense que c'est possible, ça sera très dur. Il y a de fortes chances que l'aventure la, la, s'arrête en, en, oui, en quart de finale. Mais on prend l'Inter de Milan. L'Inter de Milan. Perezic, Ningolan, Icardi. On a Keita Balde qui est en prêt chez eux. Notre joueur est en prêt là-bas. Euh, donc grosse, euh, grosse équipe. Skriniar aussi, gros gros défenseur. Andadovic. Euh, voilà, une équipe euh, très forte. Et, euh, et pour le coup, voilà, je vous propose de passer quand au montage, de venir faire le match contre Guingamp, comme ça, mercredi prochain, on se fait Inter, euh, spécial Inter, on peut faire spécial Inter, parce que je pourrais couper au montage le stade de Reims, peut-être que le stade de Reims, on va le faire, parce que ça va nous mettre euh, en espérant, euh, de, 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 comment dire, du, du bon au cœur et, et de la confiance, selon comment se passe le match aller. mais euh, pour quart de finale de Champions League contre l'Inter, j'aurais pu... Euh, euh, voir les rencontres, c'est ça que je voulais faire. J'aurais pu euh, tomber sur, euh, sur du sacré costaud. Hein. Sur du sacré costaud. On a un derby euh, euh, madrilène avec le Real Atlético. C'est euh, un match qu'on trouve et qu'on re retrouve euh, très souvent en, en Champions League. On a déjà eu, euh, il me semble, il me semble deux finales, je crois. Euh, Real madrid Atlético, il me semble. Euh, et puis, euh, cette confrontation-là, on l'a très très souvent. Euh, notamment le championnat, elle tombe assez souvent. Euh, Paris-Naples. C'est assez, euh, assez bizarre de voir cette affiche Paris-Naples parce qu'ils euh, qu étaient en phase de poule ensemble. Donc du coup, euh, un petit peu, euh, pas surpris, mais euh, un peu quand même. Et après Bayern de Munich, Manchester United. Donc ça aussi, c'est euh, du costaud, vous voyez, en huitième de finale. Euh, attendez, voyons, ils ont sorti qu'ils ont sorti Charles comme petit peu dans la difficulté, l'Inter. Mais, euh, mais a priori, euh, c'est le même calibre que nous à niveau dessus. C'est ce que je dirais. Naples a sorti le Barça hein, quand même, hein, au but à l'extérieur. Euh, L'Atletico s'est défait de, de Lisboète euh, assez facilement. Benfica est sorti euh, 4-2, comme nous finalement face à Offenheim. Euh, le Real Madrid a vraiment peiné, je trouve, hein, face au Locomotive Moscou. Euh, Monaco s'est sorti euh, du piège lyonnais, 3-1 au cumulé des deux matchs. C'est vraiment la différence du match retour, euh, 2-0 à Old Trafford. Euh, Paris s'est défait sans trop de difficulté aussi euh, du piège romain, parce que c'est très difficile d'aller jouer euh, à l'AS Roma. Et pour le coup, euh, le Bayern avait fait le taf en gagnant euh, 2-0 à l'extérieur et en faisant 0-0 à domicile. Donc on, on retrouve vraiment euh, du très lourd et du très très gros d'air. Je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir... Euh, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, je n'ai pas les lumières à, à tous les étages dans mon cerveau. Mais retrouver un PSG Naples en quart, c'est... Euh, et ouais, c'est tirage au sort à partir... Donc oui, c'est tirage au sort. Donc euh, ouais, oui c'est possible, je pense que c'est possible Donc euh, voilà on va avoir euh, du très lourd Et puis les deux, les deux petits poussés on va dire ça comme ça C'est l'Inter et c'est l'AS Monaco Et c'est les deux qui ont sorti euh, Offenheim et Schalke Les deux clubs allemands Bref je fais le match contre euh, Qu'est-ce qu'on a dit c'était Contre Caen Et on se retrouve euh, contre Guingamp Guingamp qui est dernier du championnat euh, en vrai et, et dans notre partie qui est euh, trop catastrophique, c'est bien ce qui me semblait, ils sont 11 e devant le TFC, et, euh, et du coup euh, le, euh, le trio euh, de fin de, de tableau, et bah tu vois je me suis enflammé, je me pensais euh, beaucoup plus fort que ça, et puis finalement quand je vois euh, que Reims, Bordeaux et, et le Losque sont derniers, on vient de jouer en fait l'avant-dernier et, euh, et l'avant-avant-dernier quoi, donc euh, c'est euh, terrible, c'est terrible pour, euh, pour Reims, c'est terrible pour le Losque et les, et les Girondins de les voir ici, et la, la surprise... Euh, Clairement, c'est euh, Amiens qui est très haut, c'est le Sco d'Angers qui est plutôt très haut aussi, Guingamp qui est 11 e alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça, et, euh, et Dijon aussi qui est, qui est plutôt haut. Bref, je fais le match contre cette équipe 
de, euh, de Caen. Et je vous retrouve euh, pour le match face à, à Guingamp, face à, à Turam, à Marcus Turam. Et euh, qu'est-ce qu'on a On a Ludovic Blas aussi dans cette équipe de Guingamp. Et puis on a aussi euh, euh, notre ami, euh, l'ancien euh, ancien coach des Girondins, euh, Gourvenec. Voilà, son nom m'échappait. Euh, Faudé Ballot Touré. Alors j'ai regardé pour qu'il y ait un côté réaliste euh, comme en vrai. Ça vaut très peu cher. Ça accélère vite. 22 ans, 70 de général. Je ne sais pas combien il a de potentiel. Ça peut, euh, ça peut être pas trop mal. Tu vois, c'est ces joueurs-là qui, à mon avis, euh, sont bons dans, dans les recrutements. Et ça me fait penser à, à ce que je disais tout à l'heure. À, 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 à Thomas Lemar. Ça me fait penser à Benjamin Mendy. Voilà, Faudé Balotouré. Aurélien Chouameni. Voilà, tous ces joueurs-là. Ismail Assar. C'est des joueurs qui, selon moi, euh, devraient se réunir de, dans, une, dans une équipe française et essayer de... Euh, Aguilar, je le compte, même s'il est un peu plus âgé, Aguilar, Oyongo, tous ces joueurs-là, c'est la, pas la crème du championnat de France, c'est pas ce que je veux dire, parce qu'il y, euh, y a toujours le PSG qui domine euh, vraiment, euh, vraiment très fort et très haut ce, ce championnat de France, mais, euh, mais voilà, c'est... Je garde un oeil, je dis pas que je vais les suivre en vrai, j'ai suivi pour Naldo, eux m'ont suivi pour, euh, pour Fabregas, d'ailleurs je le rappelle, je ne travaille pas pour l'AS Monaco, je ne travaille pas pour les clubs pro, si jamais euh, certains se posent la question, parce que je crois que certains l'ont fait, l'ont posé pour rire, et d'autres l'ont posé réellement, euh, vraiment, il y en a un qui m'a dit, euh, ça commence à être grillé ton histoire, euh, est-ce que t'es vraiment recruteur pour, en France pour... Je dis non, 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 je te jure que non, <rire> ce, ce serait ridicule, j'aimerais bien hein, ceci dit, hein, mais euh, c'est plutôt flatteur... Euh... Et, et gentil de votre part. Euh, 82 général Batshuayi. Je sais pas si ça va se faire en vrai. À l'heure où je vous parle, c'est pas fait, Michi Batshuayi. Mais euh, j'aimerais bien le voir euh, à l'AS Monaco en vrai. Bref, je n'ai que trop parlé. Je me suis dit, tiens, cet épisode, il va pas durer longtemps. Puis finalement, il durera un petit peu plus longtemps que d'habitude. Je fais le match contre Caen et je vous retrouve de suite après. Fin du match contre Caen, victoire 2 buts à 1. C'est un bon match. Ça faisait euh, 1-0 pour nous. Égalisation de Caen. Je crois que c'était Crivelli, le buteur. J'en suis même sûr. Euh, et du coup, nous, c'est Tyson et Falcao. Donc c'est euh, pas trop mal. Fin des entraînements, donc du coup c'est toujours les 5 mêmes avec euh, Acuna à doubler, puisque forcément euh, c'est celui qui a la plus grande marge de progression. On laisse ses arraches, même si on le voit pas trop, on le laisse progresser dans l'ombre, dans ce dont il a besoin, c'est-à-dire de la vitesse, de l'agilité, etc. Goebbels aussi est là, même s'il a qu'un euh, qu slot, je sais pas comment dire en français, qu'un qu emplacement. Euh, il progresse sur la finition, le placement, etc. etc. Donc Acuna progresse aussi euh, très vite, il n'y a pas de souci, notamment sur la vitesse, donc ça c'est une bonne chose. Et dribble, conduite de balle, tout ça, ça va, ça va venir. Et celui qui vraiment euh, est pour moi euh, la surprise, c'est euh, Jules Koundé. 84, bientôt 85 de tacle glissé, 85 passés de tacle debout, bientôt 83 d'interception. Je pense que on a eu 6 mois compliqués avec Jules Koundé. Je crois très sincèrement que pour la saison prochaine, ça sera, euh, je ne vais pas dire le patron de cette défense centrale, parce que physiquement, même s'il ne faut pas juger un joueur que sur son physique, il ne faut pas faire ça. Euh, tous les clubs pros font, font ça, ou beaucoup en tout cas, on l'a vu avec euh, des cas euh, très particuliers, Antoine Griezmann qui n'avait pas, pas été gardé dans des, dans des centres de formation, il avait dû partir en Espagne où, où le physique est moins, euh, moins critère de sélection, mais, euh, mais c'est vrai que... C'est important le physique, bien sûr que c'est important, c'est important d'être grand, c'est important d'être puissant, mais en France, c'est ce que je reproche au, au, au club, on a raté des joueurs comme Antoine Griezmann, on a raté des joueurs comme Amric Laporte qui est parti du Pays Basque, bon Amric Laporte est, est relativement euh, assez grand et, euh, et assez, euh, assez fit, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a trop tendance à dire, on avait raté Mathieu Balbuena aussi, même si aujourd'hui euh, on se moque de lui ou je sais pas quoi, Mathieu Balbuena quand il était à l'OM, euh, je suis désolé, euh, il était vraiment très très bon en équipe de France aussi, et c'est un joueur qui n'a pas fait le centre de formation. Donc, euh, je sais pas, il faut, il faut peut-être euh, pas, je dis pas revoir totalement le, le critère de sélection des, euh, des, des centres de formation et aussi des pôles espoirs, parce que pour avoir un, un lien avec le pôle espoir euh, à côté de chez moi par rapport à, à mes joueurs, à mes jeunes, etc., euh, je, je crois très sincèrement que le, le physique est beaucoup trop beaucoup trop important selon moi et ça devrait pas être le choix de critère numéro 1 je pense que c'est important mais euh, il mais y, y a des ados qui à 15-16 ans ont des poussées euh, euh, géantes alors qu'ils étaient pas très grands à 12, 13, 14 ans quoi. Euh, bref qu'importe, je sais pas pourquoi je vous parle de ça euh, donc en France on n'a rien, on va faire le tour un petit peu des, des rapports des jeunes euh, ça on est où là, on est en Croatie Croatie on cherche une pépite est-ce que tu peux me trouver une pépite 84-94, ça c'est pas mal. Euh, Jerkan, Drago Jerkan, c'est un gardien. Allez hop, tu viens petit. Ça me plaît ça, ça ça me plaît. Euh, ça c'est quoi Qu'est-ce que j'ai vu 76-94. Ah, c'est pas mal, mais euh, 1m69 pour un joueur offensif. 
Euh, je viens de dire il y a 30 secondes qu'il fallait pas regarder les tailles, mais bon, j'ai pas. Euh, ouais, ça peut être rapide, mais j'ai pas spécialement besoin de. Surtout qu'il a que 76 minimum, quoi. Donc ça peut être un flop, ça peut être aussi un pétard mouillé à 78, qu'on se farcit euh, pendant des années et qui ne progresse pas. Bref, c'est parti pour le match contre Guingamp, donc c'est un peu. Oh, j'ai vu. J'ai vu que ça avait été Ronnie Lopez qui avait été euh, élu homme du mois, sur. Euh... Enfin, joueur du mois en Ligue 1. Ça, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Euh, bon, on va essayer de faire un... Je vous avais dit 6 sur 6 contre le LOSC. C'était pas prévu qu'on aille aussi loin. 6 sur 6, euh, du coup, c'est réussi. Ah, il y a la pluie. Peut-être qu'avec un petit peu de chance. Euh, cette équipe, elle fonctionne bien. Elle marche. J'ai gagné le LOSC. J'ai gagné les Girondins. J'ai gagné euh, Caen. J'espère de tout cœur qu'on va gagner euh, nos amis euh, Guingampé. Euh, on va repartir avec ce lance de départ-là. Parce que euh, même si Barreca à la place d'Enrich... J'hésite, j'hésite grave, grave, grave. Euh, on, va, on va mettre Barreca à la place d'Enrich. Parce que du coup, ça me fait un gaucher à gauche. On est d'accord, il est bien gaucher. Ouais, parfait. Parce qu'Enrich est droitier, du coup, c'est relou. Je dois me remettre sur mon pied droit à chaque fois pour centrer. Même s'il a les 4 étoiles de mauvais pied. Et, euh, et pour le coup, qu'est-ce qu'on a là On n'a rien de... C'est peut-être Moussa Silla, mon... pas mon regret. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais c'était soit Goebbels, soit Boubacar, soit Falcao. Et j'ai décidé de continuer à faire confiance à Falcao. Et euh, on va continuer comme ça. On va partir avec cette équipe-là. Franchement, on va partir avec cette équipe-là. On est sous l'appui. Mais euh, est... on est en Bretagne. Hein. C'est pas pour être méchant, mais... Vous le savez, les idées reçues, en Bretagne, il pleut tout le temps. Ce qui est faux, en plus. Ce qui est faux. Parce que je n'ai jamais été en Bretagne. Mais je crois savoir qu'il ne pleut pas tant que ça, finalement. En... En Bretagne. Let's go, c'est parti pour cette 30e journée de Ligue 1. Oh punaise, il reste pas beaucoup de journées, il reste 8 journées. Euh, il faut... Euh... Eh bien, en fait, c'est simple, si tu fais le calcul, je pense que Paris-Lyon, ça va faire un quasi sans faute pendant les 8 dernières journées. Il faut qu'on fasse exactement pareil. Le classement, il s'affiche à l'écran. Lyon a une journée de retard. On est second, je comprends pas. Ah oui, mais parce que Paris a un match de retard. On est second du championnat, mais Paris a un match de retard. Il faut, euh, il faut faire un sans faute, là, hein, les, les deux, là, Jules Koundé et Camille Glick. Il faut, euh, il faut rester costaud. Euh, Ronny Lopez, il faut continuer à marquer des buts. Et euh, Goebbels, il faut continuer à faire des entrées de ouf. Falcao, il faut continuer à marquer aussi. Il faut... Euh, alors, la composition. Euh, Johnson dans les cages. Rafinha, je pense que c'est l'ancien du Bayern. À droite, défenseur droit. On a Richard Lisson. Non, mais c'est Rodelin devant. Richard Lisson, celui de, de Everton. Je pense que c'est un prêt. Ça, ça va, être, euh, ça va être compliqué. Pas de Marcus Thuram et pas de Ludovic Blas. Donc, euh, on, va, on va voir. Richard Lisson, ça me paraît un peu bizarre. Il venait juste de le recruter, Everton. Et, et il est en prêt à Guingamp. C'est pas comme on a Phil Foden dans notre partie en prêt à Saint-Etienne. C'est assez, euh, assez bizarre, ceci dit. Alors, jeu, hors-jeu de Ronnie Lopez. But sur hors-jeu de Ronnie Lopez, ça se joue pas à grand-chose. 9 e minute de jeu, quasiment euh, 10. C'est euh, bien, ça commence à les faire douter. On est chez eux. Je pense que c'est une... Une bonne chose, même si c'est sur hors-jeu, c'est rare que ça nous arrive de marquer sur hors-jeu. Parce qu'on a toujours tendance à, à aller chercher la passe parfaite, ce qui est dommage. Parce que je tente moins du coup, je tente beaucoup moins. Et ça c'est un petit peu dommage. Oh la frappe de Masterclass à Guilard, mais qu'est-ce qu'il est fort Mais qu'est-ce qu'il est fort Faudrait que je me penche un peu plus sur les matchs de, de Montpellier pour voir exactement en vrai s'il est aussi offensif que sur le jeu, aussi, aussi offensif que... Ce que moi je fais avec lui, mais euh, qu'est-ce qu'il est forme, c'est incroyable. Ah, contrôle un petit peu fuyant de Ronnie Lopez, je pense que j'aurais dû la tenter direct, sans contrôle, intérieur du pied. Euh, pied gauche aurait été impossible, mais intérieur pied droit, même s'il n'est pas exceptionnel sur son pied droit. Je pense que c'est ce que j'aurais dû tenter. On est, euh, on est bien, je suis très très agréablement surpris par... Euh, J'allais dire par le gameplay que je vous propose, mais par le visage que cette équipe est en train de, de montrer, parce qu'on n'a pas eu besoin du... Oh, Aguilar Oh, Masterclass Aguilar Oh, Masterclass Aguilar Oh, celui-là Oh, si celui-là, il est pas beau Oh, si celui-là, il est pas beau Bien joué 40e minute de jeu, le but de Falcao, c'est... Je sais pas si on va le gagner, hein. c'est la première fois, je pense, que je me sens si bien avec cette équipe de l'AS Monaco. Ruben Aguilar est... Incroyable, c'est vraiment le renouveau euh, de, de janvier de, de, de cette équipe-là. Voilà, bon, passe-là par contre qui met, euh, je sais pas qui c'est qui met ce ballon-là euh, en, euh, en espèce de, de magère. En plus, il y a l'autre qui saute et tout, il y a même Tyson qui saute pour laisser Falcao frapper. J'imagine à l'ancienne tuée, il lui dit « laisse !» Et puis l'autre, il arrive derrière et puis il met euh, intérieur du pied. Je crois qu'il a pris intérieur. Bref, le but de Falcao, c'est, euh, je vais pas vous faire de peine, hein, Falcao, c'est bien ce qu'il fait. Mais je pense que c'est sa dernière saison à l'AS Monaco, aussi bien à mon avis 
en vrai que, euh, que sur notre carrière euh, manager. Et, euh, et je continue d'appuyer sur le côté droit, parce que c'est le côté droit qui marche le mieux. Avec euh, Masterclass, Hagida Bien joué. Bon, le centre était un petit peu euh, faible. Et Tyson de la tête, c'est pas exceptionnel. Mais, euh, pour Aguilar, trop fort. Ok, c'est la mi-temps, 1-0, avec un but de Falcao sur un débordé encore côté droit de Ruben Aguilar. Et euh, je trouve Barreca bien mieux que, euh, que Henrich. C'est pas, pas vraiment pour être méchant par rapport à Henrich qui a bien dépanné le temps de la blessure de Barreca. Mais euh, en vrai, Barreca, ça fonctionne pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont acheté euh, euh, Balotouré. Mais, euh, mais je sais pas, je... Je trouve Barreca bien mieux. Pas, Peut-être pas aussi fort que, que Aguilar, mais il est vraiment bien mieux. Alors, il, était un petit, il aurait été un petit peu bizarre ce but, parce que la transversale de Falcao, elle est très bonne. Et puis après, il y a vraiment un festival de dribbles devant, devant la ligne des 18 mètres, avant que, que le gardien repousse ce ballon, le corner. Bon, ce corner, je suis vraiment pas ouf. On va tenter avec Jules Koundé, frappe Jules Koundé La frappe puissante, repoussée par Johnson. On ne sait jamais, Jules Koundé, ça peut marquer, on ne sait jamais. 66e minute de jeu, à peine passé, la sortie de Falcao, l'entrée de Vincent Boubacar, juste avant le match, il m'a dit euh, euh, un message, vous savez, là, les messages privés, quand les joueurs vous parlent. Il m'a dit euh, « Merci coach de m'avoir réinclus dans, dans l'effectif, blablabla bla ». Bla. Donc même lui, il sait qu'il est en difficulté, quoi qu'il arrive. Et euh, pff, ça me faisait plaisir de le faire rentrer, même si Goebbels c'est un milliard de fois plus intéressant quand il joue, quand il rentre, je veux dire. J'avais envie de faire rentrer Aboubacar. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas s'il va marquer, je pense pas. On gagne 15-0, hein, ceci dit, hein, donc il faut faire attention. C'est avec la chance, c'est avec la chance. Le but de Ronnie Lopez, le 2-0, 75e minute de jeu. Vous allez le revoir ce but, enfin vous l'avez vu au montage. Mais euh, je pense que voilà, il y a le... Je sais pas si c'est remise réellement de la tête de, euh, de, 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 de Tyson. Je pense que c'est Tyson, Vincent Boubacar était un petit peu en retard. Là, il y a le centre de Tyson, le petit ballon piqué. Ouais, c'est remis de la tête par Tyson et Tyson se bat pour le remettre de la tête à Ronnie Lopez. Et après... Euh, après, ça finit pied droit, intérieur du pied, ça passe entre les jambes du gardien, malheureusement, pas de chance pour le gardien de Guingamp, on va faire des petits changements, je pense que il vaut mieux faire rentrer Matteo Acuna à la place, c'est vrai que Nasser Chadli, on le voit plus trop aussi, Avec Acuna a pris une vraie dimension, pourtant il n'y a que 67 de général, et quand je fais rentrer Acuna, c'est 10 fois mieux que, que Nasser Chadli, et pourtant j'étais content quand Nasser Chadli l'a signé à l'Espanacol, je me suis dit, tiens, cool il est à la Coupe du Monde, c'est un joueur qui a de l'expérience, il a joué en Angleterre, c'est dur le, la Première Ligue. Et pour le coup, pour le coup ça fonctionne pas, il faut, je préfère faire entrer Acuna. Aïe 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 aïe, le but de Nolan Roux qui va récupérer le ballon, qui va essayer de profiter des 10 dernières minutes qui restent. Avec euh, le centre ici, on prend une belle, euh, une belle séquence, le centre est très bon. Camille qui perd son... Ah non, c'est pas Camille qui perd le duel à la tête. C'est... 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 Bonne question. J'arrive pas à voir le numéro. Je vois pas qui ça peut être. C'est forcément... Euh... Eh, c'est peut-être Aguilar. Hein. Eh, je pense que c'est Aguilar qui le perd. Le... Après, c'est Aguilar qui couvre aussi le, le manque de marquage de Camille Glick. Je suis désolé, mais l'avancante, c'est plutôt Camille Glick qui doit le prendre. Je veux bien que Jules Koundé il puisse pas parce qu'il est un peu petit. Mais euh, ceci dit, il a une bonne, déf... une bonne détente. Mais... Euh... C'est plutôt Camille Glick à déconner là. Allez, fin du match. Victoire 2-1 contre Guingamp. On aura fait le sans faute. 4 sur 4. 4 matchs, 4 victoires. Les Girondins de Bordeaux, ils sont tombés. Le Losc, ils sont tombés. Caen, ils sont tombés. Et euh, du coup, Guingamp est tombé. Victoire de but à 1 à Guingamp sur les terres bretonnes. Ça fait plaisir. But, euh, oui, il y avait un but de Ronnie Lopez qui avait été euh, sur hors-jeu exact. On est bien, je suis content, on a passé un bon épisode. Allez les amis, on va s'arrêter là juste avant le match. Allez, face à l'Inter, en plus ça se joue directement à Milan. Donc... Euh, ça risque d'être difficile. Avant de clôturer cette, euh, cet épisode, je ne voulais pas le faire en début de vidéo parce que j'aime pas trop cette façon de, de traiter l'actu, surtout ce genre d'actu. Donc je me dis que, je sais pas, après, je, je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous regardent la totalité de la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais euh, à l'heure où je vous parle, je tourne cette vidéo ben, la veille pour le lendemain puisque je ne peux pas faire autrement. On est, euh, on est le mardi. Le mardi après-midi, cette vidéo sortira mercredi à 11h. Euh, on est, on est obligé, euh, moi je me suis réveillé ce matin, j'ai vu le, euh, le message euh, 
sur, sur internet pour, pour Salah, du coup l'ancien l'ancien attaquant de Nantes et qui venait de signer à Cardiff. Alors où je vous parle, son avion, il n'a pas été retrouvé. Donc avant que vous me posiez la question, Nano, t'as vu pour ça là dans les commentaires J'ai vu, euh, j'ai vu. Je, moi aussi, je croise les doigts pour que pour qu'on on le retrouve dans, dans l'avion euh, sans problème, avec juste une petite fringale parce qu'il avait pas le temps de manger, il pouvait pas manger. Enfin, j'en sais rien. J'essaie de, de rigoler sur ça, mais c'est très compliqué. Et, euh, et voilà, j'espère. Euh, J'espère de tout cœur qu'on va pas apprendre d'ici 2-3 jours euh, une, une mauvaise nouvelle parce que, euh, parce que le, 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 le foot et tous les acteurs du foot, que ce soit les coachs, les joueurs, les dirigeants, etc. C'est une grande famille malgré, malgré la, la rivalité. Et, et j'espère de tout cœur que, euh, que Salah et que les supporters nantais et les supporters euh, euh, de, de, de Cardiff, les Gallois, vont pas être euh, euh, peinés. Euh, voilà. Je préfère ne même pas y penser. Et, et attendre euh, les nouvelles. Mais oui, avant que vous me posiez la, la question dans les commentaires, j'ai vu, j'ai vu et les amis. Et puis comme vous, euh, comme vous, je suis un peu euh, tracassé parce que parce que c'est un joueur de, de Ligue 1 et qui, qui venait de partir et que et que et que voilà. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Je suis désolé d'avoir clôturé cet épisode-là par euh, par cette news-là, mais c'est pour éviter qu'on me pose la question dans les commentaires. J'ai vu et comme vous, euh, comme vous, à l'heure où je vous parle, j'attends. J'attends en espérant pas une mauvaise nouvelle. Euh, restez cool, c'est ça le plus important. Je vous dis à très vite, j'ai passé un bon épisode. Je suis content d'avoir fait autant de matchs. Je suis content de vous avoir proposé trois au montage, d'en avoir fait quatre mois, d'avoir tout gagné. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas senti euh, fort, faut le dire, avec cette équipe de l'AS Monaco. Et euh, on va avoir un... Le meilleur test quand vous êtes en forme, c'est de jouer une, une équipe comme l'Inter de Milan en quart de finale de Champions League. C'est le meilleur test pour moi. Bref, je m'arrête là les amis. Je vous dis à samedi pour euh, Manchester United. On fera le tirage au soir d'ailleurs d'un vainqueur du, du bouquin, d'un des vainqueurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même chose dimanche avec Séville, on fera un tirage au sort. Et après, euh, je ferai le tirage au sort, qu'est-ce que j'avais dit Un sur Twitter et un sur Instagram. Et donc du coup, on va faire ça euh, toute cette semaine. Je voulais pas que le concours il dure euh, 3000 ans pour, que, euh, pour gagner des followers ou je sais pas quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, euh, donc voilà, je m'arrête là les amis. Je vous kiffe. Je vous dis à très vite. On se voit samedi pour Manchester United. C'était Nano. Bonne fin de semaine. Ciao, ciao.